どうもこんにちは、本田ですそれでは、先ほどの動画の演習問題を解いてもらいます半径3の円が x 軸に接しながら各3分の π だけ回転するとき円状の定点 P がはじめ原点にあったものとして点 P の座標を求めてください一旦一時停止ボタンを押してもらってこの問題にチャレンジしてください3秒後に解説を始めますお願いしますはいですかそしたら一緒に確認しようまずは状況を図にしようするとこうなるこの図から点 P の位置を読み取ろうそのポイントは2つ1つ目のポイントは地面の長さと扇形の弧の長さが一致するということ扇形の弧の長さは半径かける中心角で求めることができたよねつまり地面の長さも 3×3 分の π で π になるわけだ2つ目のポイントは動かした円の中に作ったこの直角三角形この直角三角形を拡大するとこうなる斜辺の長さが半径の3でここの角が3分の π の直角三角形になっているということは今回3分の π はここじゃなくてここだから直角三角形の縦の長さは3コサイン3分の π 横の長さは3サイン3分の π になるわけだこれらの情報を利用して点 P の位置を読み取ろうまず点 P の x 座標は地面の長さから直角三角形の横の長さを引けばいいから π-3 サイン3分の π つまり π-2 分の3ルート3になる次に点 P の y 座標は円の半径から直角三角形の縦の長さを引けばいいから3引く3コサイン3分の π つまり2分の3になるということで点 P の座標は π-2 分の3ルート3コンマ2分の3になるサイクロイドのポイントは2つ1つ目のポイントは地面の長さと扇形のこの長さが一致すること2つ目のポイントは円の中にあるこの直角三角形に注目することこれらの情報をもとに点 P の位置を読み取ろうそれではまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました